，越军，上来，过来，大哥，你来，来着，检查仔细点啊。哎，不不不，自己人嘛。这趟拉什么货呀？哦，这个都是些呃日常用品啊，布匹什么的，老一套。我看，走走走，来，过来，走走走，爷，站住，过去吧。放心放心，谢谢陈门长。那走吧，走。干什么呢？您是王队长是吧？小的姓乔，就是做些日常买卖养家糊口，交换生意。嘿嘿，队长队长，这是乔掌柜的，都检查过了，没问题。杂货，小本生意，重新查，走。不是违禁品，你不知道吗？哎呦，不好意思，小本生意嘛，就是养家糊口，到市场上能卖就卖，哎，下回不敢了、啊。是要送给谁？不知道。哼，你一定是给新四军送去的。来，把他们全带走。是。
Magialo!情况就是这样，最后的结论就是，新四军在朝阳城有他们的兵站。八嘎！在我们大日本皇军控制下的朝阳城里，居然有新四军的兵站，太可怕了！嘿，发生这样的事情，你们难道不感到羞耻吗？嘿，哎，三天之内。要让这个新四军的兵站在我们眼前消失。嘿，司令，这件事情交给我吧，你就等着好消息。好啊，坂田军，这就全看你的了。嗨，请司令放心。现在城里的敌人正在疯狂的搜查，相信很快就会查到我们这儿。好在一些重要的物资，下午我们已经转移了。现在兵站所有的成员也必须连夜撤离。嗯，站长，您就下命令吧。好，小峰、小张、小何，还有二柱，我们再仔细查一查，看还有什么重要物资可以带走。其他的人，趁天黑。分头行动，到杨柳岗老君庙会合。记住，一定要注意安全。是是是，分头行动吧。好的武器带好了吗？带好了，都带好了吗？带好了。我在前面看路，看到我手势，跟着我走。好，我来断后。住，你负责好电台啊！你们俩走中间啊！好，啊，鬼子来了。
不行，你比我重要，你先走吧，这是命令，别争了。啊！我的安全是我的职责，但我马头为何？撤！快！是黄协军呢，还是一群饭桶？这么好的机会，又让新四军逃脱了。司令，王队长他们已经尽力了，况且我们也已经捣毁了新四军的兵站，还缴获了大量的物资。现在新四军四处逃散，不过这些漏网之鱼始终没有逃出朝阳城。现在全城戒严，我会亲自出马，请司令再给我几天的时间，我一定会把他们都抓出来。你的能力我是相信的。可是新四军隐没在暗处，找到他们的难度是很大的。司令，新四军在城里总要有个住的地方，只要加强排查力度，相信会找到线索。好，马上去办。嗨。同志们，进入四四年以来，抗日的前景非常的乐观。我们在苏中重创了侵华日军六十五师团七十二旅，歼灭了日伪敌军上千人，取得了车桥战役的巨大胜利，极大的鼓舞了民众。这是距离朝阳城最近的一个村庄，我们先要在这里驻扎，然后再讨论营救的计划。来，进来吧。啊，你是？哦，你是王二嫂吧？我是九号兵站的小何。啊、哦，现在情况怎么样了？我怎么没见到陈站长来啊？哦，我们的兵站又被鬼子破坏了，电台也被捣毁了。不过你放心。陈站长已经把重要物资都转移了，他现在不方便出来，让我和你接头。啊，那你赶快把地址告诉我，我向上级汇报，准备营救你们，转移物资啊。好，我们最新的落脚点在杨柳巷的老君庙，你记住了。行，我记住了。啊，二嫂，此地我不宜久留，这就告辞了。行，你从后门走，小心点啊。嗯。事情已经查清楚了，兵站的同志们被鬼子追杀，一个同志牺牲了，其余的不知去向。现在朝阳城全城戒严，他们的处境十分的危险。那怎么找他们呀？现在朝阳城里唯一的联系人就是沁香楼的王二嫂。那就赶紧进城去找那个王二嫂吧。哎呀
。先生，有有菜来了，好来花菜，新鲜的啊，谢谢，多吃点哎，好的，尝尝咸蛋啊，真香啊，这菜味道不错啊，真新鲜。老板娘，哎，来来，别客气呀，有包间吗？有，有，请。哎呀，聂队长，你终于回来了。二嫂，这段时间辛苦你了。不辛苦，不辛苦，你回来就好了。我们可以并肩作战了。我们这次来是想和地下兵站的同志接头，你有他们的消息吧？你来的太及时了，我们也是刚和兵站的同志联系上，还没向上级汇报呢，你就来了。那他们藏在哪儿啊？杨柳巷的老君庙。走，百合香小姐。怎么，还是不肯说吗？知道这是什么吗？这是一种特殊的药水，把它注射到你体内，你就会神志恍惚。到时候，你什么都会告诉我们。你应该感到荣幸，我们特地从上海把这个药水拿过来。给他注射。哎，等等，如果我现在跟你说，你能保证我的安全吗？你终于开窍了。放心，只要你肯老实交代，我肯定保证你的安全。不仅要保证我的安全，我还要钱。钱不是问题。放下来，我马上把我知道的都告诉你。给他松绑。哎哎。怎么样？现在可以说了吧？水。我要咳嗽了。嗯这像是染布的染料。朝阳城有几处染坊？有两个，一个在东城的彩霞街，另外一个在杨柳巷。马上通知军部，重点排查这两处。新四军的漏网之鱼肯定藏在其中。嗨嗨。你说这小何怎么还没回来？不会出什么事了吧？不能再等了，我要去接应他。不行，你回来，这样去太危险了。如果他真的出事了，你也救不了他呀。那咱们也不能在这儿干等啊。小张，要不这样吧，你不要走太远，等下顺便给我们放哨。有什么状况的话，你用空竹给我们信号。对，快去吧。好，我这就去，小心点。
就是老君庙，我一个人进去，你待在这里。如果有什么情况，立刻通知我。小心点。到里去吧，陈队长，你下去，我来应付。这，快，好，小心点。天明，别误会！快住手！陈队长，九公啊，他就是聂队长。啊，你就是聂队长，刚刚多有得罪，不好意思。没事，警惕性高，不是好事。聂队长，终于把你给盼来了。陈队长，你们还好吧？啊，还好，就是风声太急，我们出不去啊。地下室里咱们的药品怎么办？鬼子不一定会发现地下室，我们在这反而容易暴露。我觉得聂队长说的对，咱们先撤，好吧？走，先走。好，我处理一下。报告，没有收到。报告，没有收到。报告，没有收到。报告，没有做到。继续往前送。哎。
抓捕，又没有结果。我希望你们总结教训，下次不要再让我看到这样的报告。樊天君，你是不是有话要说？司令，这次我和涩谷是分头行动的。我负责城东地区，几乎把它翻了个底朝天。涩谷在杨柳巷也挨家挨户的仔细搜查过，并没有什么发现。现在，我怀疑情报的准确性。<笑>不，这次的情报。只有大河株式会社提供的，对他们的能力，我是信任的。大河株式会社的情报，并不见得可靠，尤其是那个百合巷，成事不足败事有余。嗯，你为什么这么说？百合巷自以为是，他既然抓到了新四军兵站的人，就应该立刻送到军部来由我们亲自审问。可是他不但没有审出什么结果，还让犯人自杀了。这么重要的线索，就这么白白断送了。他提供给我们所谓的情报，只不过是他个人的主观臆断而已。不要因为没有抓到新四军，就抱怨大河株式会社的情报不准确。当然，你的话不无道理，但是我希望你们不要因为一件事，就对他们抱有成见。他们都是帝国优秀的谍报专家。为了天皇陛下的宏图大业，我们必须要精诚团结，明白？嗨，散会。嗨。现在兵站的同志在看守药品，还有物资。可眼下朝阳城戒备森严。怎么才能把这些救命的药运出去呢？站住！啊，打开！哎，查的那么仔细，怎么能过去呢？走。啊，走吧。谢谢。啊，好，走吧。站住！你们不是进城卖菜的吗？怎么又挑回去了？啊，城里生意不好，我们挑过去，明天再拿出来卖。是是，生意不好做。这确定只有菜，没别的？怎么会有别的呢？全是菜，您看。到场要了，来，跟我们回恒天道场，来，啊，呃，这你看，这么少的钱，买我们这么多菜，这这这太少了，我们不卖了，不卖了。对呀、啊，我们还得拿回去卖呢。这八嘎，给你们钱就不错了，还敢有意见？走，不是，哎，快点，这菜我们真不能卖，不能，不能，不能卖，我们我，快走，快走啊，快点，走，快点，啊，好,好，我们回去，哎，走走走，快走，快点。
你们的钱收回去。这菜啊，我们不想卖了。八嘎，你们说不卖了就不卖了，把钱给我捡起来！你居然敢在我们这里撒野！走，快点，给我走！吵什么？听，你们吵什么？干什么？中国人竟敢踏入我们日本道场，滚出去！这里是中国人的地方，该滚出去的是你们。八嘎，你们想干什么？我们的菜不想卖给你们，老子得把它担回去。谁要敢阻拦，我们就要它好看。就凭你们两个卖菜的，也敢挑战我们日本道馆的武士？那怎么着啊？赌一下？我们大日本帝国的武士，富甲一方。你们拿什么跟我们赌？不假一方，我们就用这两筐菜和你们赌。好，只要你能打赢我们当中任何的一个，这筐菜就跳走。你，跟他打。刚去了那么久，怎么还没回来呢？哎呀！乔、嗯哎哦、大哥，快进来，站着。哎，小张，来，多吃点吧。哎，待会再说。怎么样？怎么样？外面的风声还是那么紧吧？哎，别提了，一天比一天紧。到处都是搜查的，我也是绕了好几个圈才回来的。希望聂队长早点想对策，再这样下去的话，可不是办法的。陈队长，你在想什么？啊？哦，这两天我一直在想一个问题啊。鬼子的搜查一天都没有放松，我们一直这么耗下去，肯定是凶多吉少啊。确实不能坐以待毙了。那我们得想个办法，尽快离开这里。没错，那你有什么办法吗？为今之计，还是有一个办法的。或许，这个人能帮助我们把药品带出去。哪个人？啊，这个人叫江一平，是大和株式会社的司机，替日本人开车。哎，等等，你说这个江一平？是给日本人干活的，那他能信得过吗？啊，当年我救过他的命，他一直对我心存感激之情啊。现在我也没有别的办法了。如果这个江一平还能顾念当年我对他的那份恩情，我想他会帮我们这个忙的。就这么定吧。
乔大哥，嗯，你说江一平靠得住吗？不好说，反正站长对他有恩。但是防人之心不可无，如果等一下他带人来的话，我们就撤走，切莫跟他有冲突。嗯。老弟，谁？你回来了，陈大哥。哎呀，你你怎么会在这儿呢？哼。哎，不好意思啊，叫你到桥头，是为了试探你职业习惯，希望你不要介意啊。哎呀，陈大哥，现在都什么时候了，你还来找我？你现在是新四军的干部，你来找我太危险了。是啊，情况紧急，我的处境也相当危险，所以来请江老弟帮个忙。我想，你不会见死不救吧？哎，陈大哥，你是我的救命恩人，有什么话就直说吧。好，那我就直说了。我有一批药品，急着要送出城去，可是鬼子盘查的很严。我想用你的车把这批货送出去。药品是。不会是新四军兵站那批药品吧？你就不要多问了，我只问你一句：行还是不行？陈大哥，你先慢慢说，我给你倒杯水啊。没猜错的话，你就是新四军九号兵站的站长陈文红。嗯，你害得老子追了你好苦啊！跑啊，再跑啊！江一平啊，你这个一见仇报的畜生，你竟然敢出卖我！对不起啊，陈大哥，我也是没办法呀。你等着，还啰嗦什么？带走！就是，别走！啊，来，我自己走。陈站长，我们终于见面了。行了，少废话吧啊！该用什么行就来吧，来啊！陈站长，你误会了。
，我从来没有想过对你用刑。哼，那你想干什么？我知道，陈站长是个英雄，我们大日本皇军是敬佩英雄的，所以我想跟你合作。哎，什么？跟我合作？嗯<笑>你说什么？<笑>动刑吧，啊！但是想让我投降，跟你们合作？呸！别做梦了。好，我知道陈站长是个有福气的人。既然这样，我就不强迫你。来呀、啊！你们请站长好好休息一下。你想干什么？聂队长，小芳，我还以为陈站长回来了。陈队长怎么了？他出去了一晚上，到现在没回来。那你知道他去干嘛去了吗？他去找一个叫江一平的人帮忙。他想把我们三个人，还有药品，送出朝阳城。没想到去了之后，一直没回来。乔大哥，乔大哥，不好了！出什么事了，站长？站长被人抓了。陈站长，真的不需要再喝点茶、吃点点心吗？不必了。究竟想要耍什么花招啊？看来你还是在误会我，是怕点心有问题吗？嗯，很好吃。你也多吃点，要是累了，就休息会儿。伪军的防守并不严密，我们今天晚上行动，争取把陈站长救出来。好，我进去救人，你们做掩护。小芳，你千万不要轻敌，我们四个人分成三路。小张，哎，你在前门放火，吸引伪军的注意力。好，小芳，跟我从后门进去救人。好，哎，那我呢？你负责接应。好，好，好。上路了。这是我们上次给你的
，慢走，慢走。没事，哎，乔峰啊，一句话，我说乔峰同志，他现在是不是汉奸还没查清楚呢？啊，陈文红，你自己坦白交代吧。同志们，你们听我说啊，我没有什么可以坦白交代的。这回小鬼子是奇了怪了，把我抓进去以后啊，没审问，啊，也没逼供，管吃管喝，那、啊、最后啊，还给了我一沓钱。然后就把我给放了啊！这次小鬼子把你抓进去，给你吃，给你喝，还没逼供是吧？这鬼子葫芦里卖的是什么药，我怎么知道呢？跟我说的句句是实话呀！我现在是跳进黄河，我也洗不清了。你是不见棺材不落泪吧你？我说的句句是实话呀！我说什么呢？别别别！怎么着？你这么说我呀？哎，干什么呀？你放松点，放松点，放松点！我干什么呀？放松点，放松点！放松点，放松点！放松点，放松点！放松点，放松点！放松点，放松点！放松点，放就让他给跑了，大家分头追，一定要抓住他。好，跑！小张，啊，分头找吧，你往那边去。行。话慢慢说，有我乔峰在，没人会冤枉你的。不能连累同志们。你再逃的话，只会嫌疑越来越大。本来你不是叛徒，这样会误会你的。不，我现在终于明白了。鬼子之所以对我有这种反常举动，他就像让我们相互猜疑啊。他用的是反间计，他想逼我走投无路，引起我们内讧，你知道吗？没错，你可以把这个情况跟上级直接汇报啊。我们新四军。是绝对不会放过一个坏人，也绝对不会不问青红皂白去冤枉一个好人，你知道吗？不，我不是不相信组织，但是在我身上发生的这一切让人很难相信呢、啊。如果我现在跟你回去，上级组织经过审查是不会冤枉的，但这需要时间，需要很长的时间，我等不及了，你知道吗？小峰，你听我说，别人冤枉我，我认了。但你是应该了解我的，我怎么会背叛革命呢？啊！好，你的心情我理解，但是我们新四军有我们的规矩啊。对不起，不管怎么样，你必须跟我回去。
虽然现在找不到陈站长，但是我们这儿没有遭到鬼子的搜查，所以我相信陈站长应该没有叛变。我早就说过了，站长是不会叛变的。我也是这么认为的。如果他叛变了，不光是我们这儿，王二嫂那儿也不会幸免的。队长，现在该怎么办？现在最重要的还是找到陈站长。没错，必须尽快找到他。他从我手上溜走的时候，情绪非常的激动，我怕他做出一些不理智的举动。好，大家分头去找，有了消息在这集合。好，好，好，好。回头是岸呐、啊，停。哟，百合香小姐，这是陈文红，这里没你的事，出去。嗨。站长，你终于想通了。哎，我说你这一招也太毒了啊！把我的路全给堵死了。我要不是回来呀、啊，连这命都保不住了。陈站长，不要这么灰心丧气嘛。你这是弃暗投明，只要你肯诚心的跟皇军合作，不但安全可以保障。还可以有荣华富贵。哎呦，行了行了，我人都已经回来了，你们想知道什么，我都可以说。那太好了。可是我知道的，都是绝密情报啊，不能随随便便对人说的。嗯，那当然。你可以只对我一个人汇报。哎，这样吧，咱们打开天窗说亮话。我除非见到宫本司令本人，否则我是一个字也不会说的。陈站长，我看没这个必要吧。我的话不说二遍，你看着办吧。检查完毕，没有什么问题。陈先生，宫本司令在等你，跟我来吧。司令，嗯，陈文红来了。哦，陈先生啊，宫本司令，陈先生。你终于来了，我等候你多时了。嗯，嗯，英杰，啊，哎，请坐。哎呀，陈先生，对你的行为，我很钦佩，这也是你明智的选择。哎呀，哪里哪里，败军之将。不敢言勇啊！嗯啊，现在我们是朋友了，让那些不愉快的事情过去吧。嗯，陈先生，我们已经是朋友了，你对我们皇军感兴趣的事情，一定知道的很多吧？嗯，没错。我想宫本司令
一定希望知道，秦四军在陈家村附近的兵力部署吧。<笑>这些情况你都掌握了吗？<笑>我负责九号兵站，所以对每支部队的人员、物资调配情况，了如指掌啊。陈<笑>先生，那快说来。详细说来，呃，我不会亏待你的。可以，我全部可以告诉你。嗯。不过，郭伯司令啊，这些都是军事机密啊。哦，哈哈哈哈陈先生放心，坂田军是绝对值得信任的，你不要有任何的顾虑。好，那好。这样，我就把新四军的兵力部署全都在地图上给你标出来。<笑>有戏有戏。<笑>嗯。啊，各司令，您看，这就是新四军师部的所在地。哦、啊，这儿呢还有一个独立团。啊，各位司令，嗯，您看看这儿。这儿呢，就是离朝阳城最近的陈家营。这儿啊，刚调来一个营，主要的目的就是为了牵制朝阳城的兵力。来，来来来，啊，哎，你看这儿，就是这儿。嗯，小鬼子，去死了吧！你收尸的。行了，兄弟，别鬼鬼祟祟的了，出来吧。是你，姚方爷，你还有胆子到这儿来呀、啊
啊。说这个话的人应该是我才对吧？啊，王金彪，当年我放你一马，警告过你，跟你说得很清楚，如果你再做汉奸，我一定不会再放过你。我真没想到，你怎么这么执迷不悟，还敢给日本人卖命啊？啊，这老姚啊，我这重操旧业也是迫不得已呀、啊。你想啊，现在世道那么乱，你让我当平头百姓受人家欺负不说。安全都没有保障啊！哎，我是拿枪的人啊，难道你让我当土匪啊？<笑>再说了，我当黄学军，那也是曲线救国嘛。行了，你怎么这么会强词夺理呀、啊？啊？嗯，正好，今天让我在这儿碰见你，跟我回去，我有好多事情要问你。哎，你想抓我？笑话，应该是我抓你呀、啊。有什么话跟皇军说去？走，举起手来，动一下，小心你小命！饶饶饶饶命！队长回来了，哎，这是我表妹，表妹哦，表妹，哦，表妹，表妹。哎呦，哎呦呦呦呦呦呦呦！哎呦，我这肚子疼的厉害，我得上趟茅房啊！哎，王金彪，你耍什么花样？给我憋着！哎，下次你再给我耍什么花招，别怪我对你不客气。这这这这这，你憋着还不行吗？哎呦，队长，廖七啊！正好给你介绍一下，这不是外人。这是我表妹、啊，好、哦、表妹哎、啊！哟，这表妹长得水灵好看呐、啊，怎么跟你不像啊？什么意思啊？你的意思是说我长得很丑吗？哦，我明白了，哎，队长，哎，那那我就不打扰了，这傻了吧？快走！这车里面最底层的就是药品，上面的都是杂货。你们想的非常周到。嗯，好，那你们赶紧出城吧。对了，队长还在城外等着接应我们。这样，嗯，如果我们能够顺利出城的话，你们迅速转移。嗯，好，那你们小心点。哎，放心吧。好，子越，通知柳飞，让他把王金彪押出来。好，你们出发吧。过去吧，王金彪，到底怎么回事
，咱们来的时候一个鬼子都没有，怎么现在多了这么多鬼子？是这，我怎么知道？哎，你们可不能怪我，我可是一直跟着你们呀、啊。怎么办？我们掉头回去？不行，太近了，他们已经发现我们了，没办法回去了。王队长，哎，王队长，王队长，记住去，记住去，啊，冲绳，冲绳，呃，打开吧，哎，行，行，行，行，行，赶紧的，哎，谢谢，谢谢，谢谢，哎，谢谢啊。你装的是什么？哎哎，统统都要进账。哎，太君是这样的，你看，我们这儿有通行证。哎，从今天开始，通行证统统得作废，凡是人和货物出城都要严格的检查。来人，给我卸下来！哎，不不不不，局长，王局长，你看这这这这这这这什么意思啊？这是？哎，这这这，太君，这这这都已经检查过了。就是啊，检查过了，是是是是，检查过了。追上我们，呸！走。来。
。小张，你慌慌张张的，怎么了？乔大哥，不好了，咱们的药品被鬼子劫了。什么？怎么会这样呢？哎，本来一切挺顺利的，咱们的药品马上就要出城了。谁知道鬼子的哨岗突然出现了，还要检查货物，涩谷也突然出现了。哎，那个王金彪又突然自己跑了。姚班远同志没有办法，只能被迫撤退。咱们的药品就这样落到鬼子的手里了。那姚同志，他逃脱了吗？啊，姚班远同志啊，已经出城了，但是有不少鬼子追着他们。至于能不能逃脱，我也不知道啊。不管怎么样，这批药品必须再抢回来。嗯，做得好。保护了新四军的药品，对我们来说是重大的胜利。如果让这些药品流落到新四军的手里，那就会很多的敌人，对我们大日本帝国的胜战是大大的不利。哎，日军的军部守卫森严，真的没办法，到底怎么才能进去呢？我们还是先撤吧。聂队长来了。聂队长。你们都在，我们决定要撤离了。到时候还需要你们的接应。你放心吧，接应的同志我们已经安排好了。只是可惜了，陈站长用生命换回的那些药，最终还是落在鬼子们的手上。乔峰同志，这件事你别太难过了。其实我们还是有机会把他夺回来的。还能夺回来？但是他们军部守卫森严，你们有什么办法吗？我和香儿已经打听到了。这批药已经到了大和株式会社里，两天之内要运出去。我们正好将计就计，等这批药运出城的时候，再半道截住他。那太好了，这是个大好的机会。你跟小张尽早撤离，这件事情交给我们。不，这次行动我必须要参与。百合香小姐，货都已经装好了，我们要不要多派几个人去送啊？不，就让他们三个去。人多了反而会引起注意。好，你们三个马上上车，务必在天亮前把货物送到指定地点。好。
。嗯，聂队长，太感谢你们了。聂队长，您别客气了，我们这也算是为国效力，义不容辞。好，此地不宜久留，你们赶紧回去吧。后会有期，一路小心呐。嗯，走，嗯，走。吴影，彩票，把东西拿回去。哎，好。好如果没有你们的帮助，这次我回去还不知道怎么跟组织交代呢。乔峰同志，这是我们应该做的。你们快出发吧，我们再派两名战士护送你们。那咱们就后会有期了。